Santo y glorificado sea su nombre. Señor, en esta hora estamos muy agradecidos porque nos ha permitido, Señor, el poder estar aquí reunidos entre hermanos, Señor, para poder alabar y glorificar su nombre. Le pedimos, Señor, que pueda quedarse en este servicio de escuela sabática, que nos pueda ayudar para que nuestra mente pueda captar lo que usted nos quiere decir acerca de este tema tan importante, Señor. Bendiga a las personas que no han podido venir, Señor, que usted pueda ayudarlos para que cada día y cada instante, Señor, puedan consagrar sus vidas a usted. Señor, bendiga también a, a todo su pueblo alrededor de todo el mundo. Ayúdelos para que puedan encontrarse con la verdad, Señor, y puedan aceptarla y poner en práctica, Señor, toda su palabra. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, tengan un feliz sábado cada uno de los que estamos aquí. Eh, un sábado más que nos acerca a la venida de Dios un sábado más que conmemora la creación de Dios y sobre ese sábado es que nos toca la lección de esta semana y el versículo para memorizar nos dice también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo por tanto el hijo del hombre es señor aún del día de reposo Marcos 2 27 28 y por qué Jesús llegó a hacer esta declaración ¿Qué pasaba con los fariseos? Que habían hecho lo contrario, lo que ellos, lo que él les estaba planteando ahí. Habían, eh, en, su, en su forma de actuar, estaban diciendo que el hombre fue, fue hecho por causa del día de reposo y no al revés. Y él le vino a dar el verdadero sentido que tenía el sábado, no el sentido que los fariseos le habían impuesto al pueblo, que lo hacían una carga para ellos, no una delicia como él lo había mandado en su palabra. Nos dice aquí que a lo largo de su ministerio, los líderes religiosos desafiaron la forma en que Cristo observaba el sábado. Ante la crítica, Cristo enfatizó su autoridad como Señor del sábado. También le mostró el modo correcto de observar el sábado. Hoy confrontamos no solo el desafío de la correcta observancia del sábado, sino también la creencia popular de que el domingo es el día de descanso. Aquellos que argumentan a favor del domingo, sin embargo, no tienen en los evangelios nada que sustente su postura. Hoy, exceptuando por los judíos y los adventistas, no sé si habrá algún otro denominación que guarde el sábado. 120 denominaciones muy pequeñas. Pero la mayor parte del, del pueblo llamado cristiano, o del protestantismo, o del catolicismo, guarda el día domingo. Y vemos que es muy, muy pequeña la, las personas que, que, que guardan el día de reposo. Y más aún las personas que le dan un sentido verdadero al sábado, el sentido que tiene el sábado, lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. La vida, la, la vida y las enseñanzas de Jesús no dejaron duda de que el séptimo día seguiría siendo el día de descanso, incluso después de su muerte y de su resurrección. Y ya nos dice aquí que en, en la semana, los que hemos estudiado la, la escuela sabática, pues eh, se iba a hablar acerca de ello, del origen, del ejemplo de Jesús durante el día, durante el sábado. Y dice que... ¿Se ¿sí? sí, Aquí dice que... Nada en los evangelios, no hay nada en los evangelios que sustente la postura de que el domingo sea el lugar del sábado. Eso es verdad, pero ahora ha salido una Biblia que se llama la Biblia del lenguaje moderno, que sale la palabra domingo bastantes veces. O sea que se tiene que vigilar porque si se, si se argumenta quien encuentre el domingo la Biblia le pago tal, pues ahora le pueden sacar esta Biblia, que es evidentemente una, una tergiversación total de las escrituras, que dice domingo. O sea, hasta este punto está llegando ya la satanización de, de la Biblia y algunos apetistas la tienen y la leen, eso es lo que me sorprende más Exactamente si nosotros eh, no estamos vigilando en cuanto a a un, a, a un todo incluso en nuestras Biblias pues vamos a caer en, en la trampa que el enemigo últimamente está deja, está haciendo caer a muchas más personas eh, por eso tenemos que irnos a las fuentes antiguas 
e incluso en la palabra de Dios, volver como decimos, como, como se dice a los orígenes, porque si no seremos entrampados por el enemigo. Lo ha dicho Federico es muy importante, porque ya nos empieza a denotar de un modo muy claro que realmente la confrontación final vendrá por sábado o domingo. Que sí. hagan estos cambios en Biblia, a ver, no, lo, no se habían atrevido a hacerlo nunca, sino que hasta en las propias Biblias católicas eran muy explícitos poniendo sábado en vez de séptimo día. Y ahora que hagan esto, pues viendo lo que está haciendo como movimientos del papado, no es de extrañar que es que nos queden pocos años, porque es que se ve venir que esto va a ser así. Exacto, y el, y el enemigo sabe que, que, que entre más confunda el pueblo, mejor le irá. Entre más haya una diversidad de, 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 de cosas, entonces la gente ya, 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 no, ya no va a saber para dónde agarrar, y es cuando él sale a poner su líder moral, como últimamente se ha, ven, se ha, se ha estado haciendo. Entonces tenemos que, nosotros que conocemos esa verdad, que sabemos eh, acerca del día de reposo, el verdadero día de reposo nos toca realmente adoctrinar al, al mundo para decirle que el engaño del diablo está siendo tan grande que nosotros mismos estamos siendo parte de él. Esta semana estuve escuchando una porción de un tema de Gambetta en el cual hablaba acerca de la última profecía que escribió Elena White. En 1915, poco antes de morir. ¿Mm? Y ella hablaba sobre eh, la señal de la ley dominical. Y decía que había personas allí que eh, verían esa ley. Y algunas de las personas que estaban allí hoy tienen 100 años. Pero ella dice que algunas de las personas que están aquí verán esta ley. Más o menos en estas palabras, ¿no? Viene a decir... Es decir, que quiere decir que eso está a punto de, de salir. No sé si será dos años, tres años, cinco años, pero bueno, una persona, eh, sabemos que hay personas que, que viven hasta 120 o incluso más. Esporádicamente, eh, casos muy singulares, pero bueno, eh, estas personas tienen 100 o ciento algo de años, bueno, si tienen que verlo y no va a fallar esa profecía que ella dio, esto está a punto de salir. Uh, bien, uh, de eso hay que aclarar algo. Uh, parece ser que lo que el texto decía, según la cita de Elena White, es que verían el retorno de Cristo. Sí. Uh, bien, cuando se dijo esta interpretación, que, que fue una controversia brutal en su momento, uh, hay que ir con cuidado, porque recordemos que Elena White estuvo profetizando y también con condiciones. Si el pueblo de Dios, la iglesia de esos momentos, hubiese hecho todo lo que debía hacer en sus momentos, Jesús hubiese regresado ya. Pero evidentemente Dios ya sabía que no se haría y eso no pudo suceder. Entonces, eh, vayamos con cuidado en esa aplicación, porque lo que nos está diciendo parece ser esa cita, si no recuerdo mal, es que estarían en pie vivos en el momento del retorno de Cristo. Esas personas tienen ya más de 100 años y es una, en concreto solo queda una, que yo sepa, y si eh, contamos 16 años más, esta persona sí que llega, llega prácticamente a los 120. Eh, cuidado con esas aplicaciones, porque no son tan fáciles de poder decir esto es esto y va a pasar esto. Habían condiciones que el pueblo de Dios no cumplió. De todas maneras, eh, cuando ella dice eso, está hablando sobre la ley dominicana. ¿eh? Sí, me parece que me es... Parece que ella está... Eh, ella, ella, ella allí cuando escribe esto, el, el, el tema es sobre la ley sí, dominical. Sí, me parece que sí, yo lo leí también. Y parece ser que es a esto a lo que ella se está refiriendo, que hay personas aquí que verán esa ley vigente, ¿no? Estaba hablando de la... Claro, profe a ver, la ley dominical ya salió en sus tiempos y antes. Sí. Y había estados que la votaron, la ley dominical. Lo que pasa es que la iglesia adventista entonces, que era importante, tenía un poder en Estados Unidos, frenó todo ese dictamen. Está... Pero esas leyes, hay, hay estados que la tienen votada. sí. Uh, es que, que estaba, estaba hablando en marco de, de... ¿También se podría aplicar a esto o no? Yo creo que no iba a poder... De, de lo de Mardoqueo, en, en ese capítulo, cuando estaba escribiendo los tiempos de la reina Esther, me parece que ahí en ese marco iba, me parece, no, no estoy segura, pero me parece que yo lo leí. Uh, 
Sí, es que esto es de profetas y reyes. Sí. Que es el libro Cuando de estaba, que estaba hablando de que el, como en los mismos tiempos de Esther iba a ser el tiempo del fin, sí, e sí, iba sí, a salir, sí. salió el decreto de muerte de los judíos. Uh, mirad, uh, precisamente um, estuve en Madrid cuando esto se presentó y era alguien adventista que se lo dijo al pastor Gambetta. Y el Gambetta lo promocionó creyendo que verdaderamente esto era así. Y estando yo dando unas charlas en, precisamente en Madrid, vino este señor que es el que había encontrado esto. Y tal como lo presentó él, era para el fin del mundo. ¿Eh? Entonces, bueno, mmm, allí se lió un poco la gorda, ya me entendéis. Y, y yo no podía estar de acuerdo tal como estaba aplicando ese señor las cosas, sinceramente, ¿eh? En fin, y después eso trajo sus problemas. No, pero es que el capítulo no habla del fin del mundo, habla sobre la ley dominical. Capítulo. Y menciona esto que tú estabas diciendo sobre la ley esta que salió en el sí, eh, contra los judíos. Decreto de muerte. Eh. Bueno, eh, la lección del domingo nos habla de Cristo, el creador del sábado. Para entender. El sábado pues tenemos que ir una vez más a los orígenes. Eh, eh, si el sábado existe porque alguien lo creó. Y lo creó el Señor, Cristo, en el principio. Y por eso no, nos habla aquí de, de algunos versículos acerca del papel de Jesús en la creación. Dice, ¿por qué es tan importante? Y especialmente al considerar el origen del sábado. Al, al leer estos versículos... Nosotros nos damos cuenta y, y vemos que eh, Cristo era, eh, eh, todo fue hecho por Él, para Él y, y por Él todo existe. Él fue el creador de todo junto con el Padre. Y, y al entender esto vamos también al Edén, al principio, al, al, al Génesis, cuando creó Dios la semana y que al final, el séptimo día, fue lo último, fue el, fue, el, fue el lo que culminó esa semana de creación. Es que cuando él lo crea todo, dice la Escritura, era bueno en gran manera, pero cuando termina, crea el sábado y sí. dice, y santificó. Lo demás no lo santifica, solo santifica la culminación de la creación, que es el, el reposo, el sábado. la terminación, el sábado. ¿Eh? Y, y en otros lugares la Escritura dice que lo que Dios santifica es santo para siempre para toda la por lo tanto no podemos decir no es que antes era el sábado ahora no ahora es el domingo porque el señor lo dijo no no el señor no el señor santificó el sábado y será santo para siempre incluso en la escritura vemos como en la tierra nueva dice que de mes en mes y de sábado en sábado no dice de, de primer día ni de domingo dice de sábado en sábado iremos todos a adorar delante de él es Así. decir que el sábado nació en la creación y persistirá por toda la eternidad. Así es. Ningún otro día, ni viernes, ni domingo, ni ningún otro día. Solamente el sábado. Es lo único que Dios santificó en la creación, el sábado. Lo interesante también es ver que es, eh, aquí dice, por haber sido hecho el sábado para el hombre. O sea, eh, siendo, siendo él el que lo, lo hace todo, el sábado es creación suya, por definición. Por lo tanto, él lo crea. Y él lo crea para, para el hombre. Es que es, a veces, a lo mejor es demasiado sencillo o es demasiado como muy fácil, pero es, es, es así. Por definición, es creado por él. Y como dice la Escritura, que todo lo que crea Dios es, eh, es perpetuo, pues eh, para eso es. Fue, fue, fue hecho para nuestro propio beneficio para que nosotros pudi pudiésemos eh, obtener bendición sobre ese día. Sí. Porque, porque es toda una semana de trabajo, de, de, de problemas, de obligaciones, de que, que, que nuestra mente y nuestro cuerpo acaba tan cansado y tan aturdido que Dios vino, hizo ese día para que, pudiera, para que pudiésemos dejar esas cargas de estarnos preocupando tanto por nosotros mismos y empezáramos a tener una comunión en ese día por él. Y a más adelante vamos a ver que no solamente era para que lo guardáramos, como dice, egoístamente, como lo estaba, como, como el diablo lo estaba, lo, lo estaba planteando, 
sino que era un día para podernos regocijar en Cristo junto con nuestros hermanos y para poder ¿qué? ayudar y en bienestar de otros. Pero es que el significado del sábado es diferente. A veces le damos un significado solo de, de, de reposo, de descanso y ya está. No, es, es un cambio de chip, es un cambio sí, de mentalidad. Totalmente. Descanso, descansamos a la noche, para eso el Señor nos dio la noche. Tu cuerpo está cansado durante el día por el ajetreo, pues durante las horas de la noche recuperas esa energía que has perdido y eh, naces al día siguiente con un nuevo empuje. ¿eh? Pero el sábado no es para eso, no es para recuperar esas fuerzas que has perdido, no. Es para recuperar las fuerzas espirituales que tal vez no has tenido durante la semana, eso sí, para tener una mejor comunión con el Señor. Pero no es un día para descansar. Dios me lo voy a pasar durmiendo todo el día. No es, no es para eso el sábado. Es para dejar las obras cotidianas, por eso, por eso dice Isaías, no harás tu voluntad, ni hablarás tus palabras, etc. ¿Eh? Es un día especial en ese sentido para dedicarlo al Señor, pero no para hacer eh, holgazanería. Aquí nos dice el, un texto del deseado a toda la gente, por haber sido hecho el sábado para el hombre es el día del Señor, pertenece a Cristo, como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Vemos que si perdemos de vista el sábado, si cambiamos totalmente eh, ese día, entonces perdemos de vista que la creación de Dios. Porque estamos viendo que, que Dios en ese día descansó y vio que todo lo que había hecho era bueno sobremanera, dice. Entonces, al, 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 al cambiar un día a otro, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el origen, bueno, la creación. Esto es lo que le ha pasado a la humanidad, ¿no? Totalmente. Desde que se dejó la observancia sabática, pues se, incluso se ha dudado de la existencia de Dios. Y se Así ha olvidado es. la humanidad de Dios. Porque que nos recuerda el sábado, precisamente, la, Eso, creación, la creación. La culminación de la creación. Pero claro, si no hay sábado, pues... Te olvidas de todo, entonces, que ¿de quién venimos? Pues de la casualidad, ¿no? Sí. Dice aquí que Cristo, que invita a los seres humanos inquietos a descansar en Él, nos invita a hacerlo de un modo especial, una vez a la semana, cada sábado. Por eso que tiene que ser un día especial, un día diferente a los demás días. Un día en el que nosotros podamos olvidarnos y deleitarnos, Estando con Dios y haciendo el bien a otro. Fijaros que el sábado tiene la tendencia a... Ay, perdón. El día, el día de cada día tiene la tendencia a esclavizarnos. ¿eh? Y recordemos que ese es el, ese es el, la, el plan de Satanás, la esclavitud para nosotros. Y, y Dios nos ofrece la libertad en su ley. Y nos da el sábado como parte de esa ley también. Y entonces el, el, el descanso en realidad es de eso, el descanso de la esclavitud, de poder eh, servir a Dios de manera directa y libre, sin tener nada del mundo que nos separe, que nos eh, desvíe la atención de eso. Pero que nos desvíe la atención de qué, pues de trabajar para, para Él, con más fuerza. Así es. En la parte de lunes nos dice Cristo, el Señor del sábado. Y nos, no sé si alguien me puede leer Mateo 12, del 1 al 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, hacer lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Aquí, yo no, no, no estoy, no me acuerdo, pero me parece que estuvimos en un tiempo hablando sobre este episodio, sobre la espiga y sobre lo que estaban haciendo, eh, la verdad es que, se me ha ido de la mente, pero me acuerdo que sí estuvimos hablando. Pero hoy en la mañana que la estaba repasando, eh, se me hizo interesante buscar el, el, en, en Strong el significado acerca de arrancar y, y de la espiga. 
y al buscarlo me llevaba, bueno, el, 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 el texto, el, la palabra lo está diciendo arrancar y me llevaba a muchas, eh, a muchas más palabras. Eh, había, para, por ejemplo, decía libertar, tomar, subir, eh, y no me acuerdo, pero esas, esas son las que me llamaron la atención. Y después Espiga pues hablaba de... de pare, eh, estaban conceptos eh, eh, prácticamente parecidos, porque también me llevaba a eso, a llevar, tomar, pero también a estar en pie, a estar erguido, a estar posicionado, firme, y aplicándolo a lo que Jesús estaba queriendo decir en ese momento, eh, él le estaba dando una lección a los fariseos, que yo creo que ellos la entendieron perfectamente, porque les estaba, les estaba dando en ese, en, ese, en ese simple acto que estaban haciendo los, 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 los discípulos, que él venía que a libertarlos del sentido que le estaban dando al sábado a ellos. Estaban arra arran estaba arrancando prácticamente la carga que ellos habían impuesto al sábado. Los estaba, les estaba dando la libertad de posicionarse, porque así decía la espiga, posicionarse sobre, sobre una base, sobre algo sobre un significado de lo que verdaderamente Cristo le, le había dado al sábado desde el principio y que ellos habían torcido. Ah, ah, ah. Es que aquí vemos también una vez más la confrontación de, de Jesús contra las leyes orales, las leyes rabínicas de los ancianos, y mucha gente utiliza este pasaje para decir, mira, el sábado está abolido. Pues no, porque lo que, lo que, luchaba, contra lo, lo que luchaba Jesús es contra estas leyes humanas que hacían imposible Sí. De forma literal observar el sábado, porque prácticamente caminabas diez pasos y ya estabas trabajando y ya eras un pecador. Por lo tanto, lo que, lo que Jesús hace es luchar contra eso y reivindicar la verdadera ley, que es la que no guardaban los fariseos. De hecho, tenemos que tener en cuenta que los fariseos sí sabían la, la Torá, bueno, el Antiguo Testamento, de principio a fin entero y de memoria muchas veces. O sea que si Jesús hubiera dicho, si los hubieran entendido que Jesús decía que el sábado estaba abolido, lo hubieran liquidado, apedreado ahí mismo. Y eso no sucedió. Además, tenían ganas de matarlo. Por lo tanto, habían aprovechado seguro. Eso no sucedió. Por tanto, decir que este pasaje uh, deja el sábado como abolido es totalmente falso. Él solo iba contra las leyes orales. No es verdad que el sábado, que estuviera, dejando que en, que estuviera diciendo que en sábado se puede trabajar y hacer lo que quisieras. Y aquí yo también veo una relación directa con la segunda venida de Cristo. Porque tenemos todas las espigas, ¿qué? tenemos las, todas las espigas que siempre han estado relacionadas con ese, con ese segar, ¿no? De recogida al final y recoger en grupos y tenerlos al fuego o no, depende de quiénes fueran. El hecho de estar erguidos esperando eh, y mirando al cielo, esperando a que venga Cristo y que venga un, un apóstol y recoja. Y se lo y lleve con él. Precisamente el día sábado. El día sábado. Eh, y además no era Cristo el que lo hizo, sino un apóstol, como si fuera el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo, los que están como uniendo a su pueblo para llevárselo con él, para prepararlo. Y, y eso es un mensaje espectacular, creo yo, de, ya no solo de, de darles una lección de templanza a los fariseos, sino, que sino de decirles que que ahí están, los que están preparados los serán recogidos ¿no? es que precisamente de eso me acuerdo que hablamos por eso es que, pero no, 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 no tenía muy bien, me parece que una vez hablamos de, de ese episodio aparte que, de que las espigas brillan cuando están a punto y sí. eso era lo que relacionábamos también con la cebada con el ciclo de la cebada que es, esa recogida es en primavera etcétera, etcétera y es un brillo dorado sí mm. y es relacionado con la relacionado también con el brillo de la, del costado de Cristo y bueno siempre de hecho de la, de la dorado eh, eh, en, los, en algunos de los significados de arrancar estaba expiación la palabra expiación o expiar el pecado mm. arrancando eh, eh, ahí decía y en espiga alguno de los significados era penetrar penetrar bien decía no, y, y miremos que también los discípulos cogen la espica y hacen así bueno, no me ve nadie, pero bueno eh, hazlo tú <risa> hacen así y limpian y quitan la cáscara y queda el grano limpito ¿eh? 
O sea que hay una, hay una purificación, una limpieza ¿eh? y se quedan con el grano tal cual y ese es el grano que se comen, ¿no? O sea que también hay, en todos los gestos que hacían era, era por algo. O sea, que no solo separar trigo de cizaña, sino que además dentro del trigo hay que Afinar. que sea limpio ese trigo. Sí. Hay que, que purificar. Sea sí. preparado para, uh -huh. para lo que debe ser. Acrisolado. Así es, como, como el proceso del barro también. Y luego somos transformados y inmortalizados, ¿no? Sí. Por tanto, sería eso, ¿no? Es, es tratar el trigo. Es posible, es posible. Lo que pasa es que cuando ya viene Cristo, los que sigan seguro que se transforman. Pero aquí es un poco... Pero, pero lo hace él con su poder. Sí, sí, sí. Por eso. Pero no hay ninguno que no lo haga, ya, digamos. Ya. Eh, es como necesario el... Entonces esto también puede soportar la teoría... Bueno, que yo tengo que estoy seguro de que Jesús vendrá en sábado. Bueno, sí, eso es lo que estábamos... Eh... Bueno, sí. pues me acabo de enterar. <risa> <risa> pues... Bueno, bueno ahí, tenemos ahí, varias pues... conferencias bueno, de... sí, sí. Vale. <risa> hablando sobre eso. <risa> pero bueno, ¿ves? Va bien repetir las cosas. Elena Guay lo hacía mucho por eso. Porque unos pueden leer un capítulo, otros pueden leer un libro, otro libro, pero al final hay que llegar a todos, de alguna manera. Todo esto también es paralelo con eh, la vasija, ¿no? La vasija de Jeremías, ¿no? Dice que el alfarero hace la vasija, pero se deteriora, la destruye, la vuelve a hacer nueva, hasta que, hasta sale, hasta que perfecta. sale perfecta. ¿Eh? Pues esto es lo mismo, el frotar el frotar el trigo hasta que sale el, el, el fruto eh. puro ¿eh? Y, 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 y la vasija es hecha con, con fuego porque se utiliza en, en ese proceso igual en, en el, en, al momento de frotar la, las, las espigas pues se va calentando eh, posiblemente bien, bien, claro. viene ese, sí, sí, ese paralelismo sí. al frotar siempre sí, sale, sí. sale se calienta y de hecho cuando se hace que se quiere hacer fuego pues más o menos eso es lo que Y cuando sea. frotas gira, gira muy rápido. Ah, también. <risa> bueno, eh, y otra parte de todas estas lecciones que hemos sacado, también Jesús les estaba dando una lección a los fariseos porque eh, después nos habla de Mateo 12, del 3 al 15, cuando les habla del episodio de que David cuando tuvo hambre... Entró en la casa de Dios y comió del pan de la preposición, cosa que no era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Entonces dice aquí, Cristo argumentó que aunque en circunstancias normales David y sus hombres no debían comer el pan que solo consumían los sacerdotes, por causa del peligro que amenazaba su vida, sus acciones debían ser consideradas una transgresión permitida de una regla ceremonial, y que era una regla ceremonial en ese momento. El segundo ejemplo que menciona Jesús dice, se refiere a los sacrificios y ofrendas ordenados para el sábado a los servicios del templo que eran el doble de los sacrificios ofrecidos que en cualquier otro día. Los judíos mismos reconocían que el servicio del templo era más importante en el día de sábado. Ahí iba la doble moral de los sacerdotes. Por un lado tenían una, ristra, una lista grande de, de cosas que no se debían hacer en sábado que implicaba... El que el, el, el hecho a, a otras personas, pero cuando venía el, la parte de, de lo que ellos hacían y, y cuando Jesús les narra también lo de que si una oveja no cae en, en, se, cae, en, se cae en un hoyo en día sábado, ellos inmediatamente la sacan. Entonces era una doble, porque ellos dice, y más adelante dice aquí, ellos cuidaban de sus animales en el día sábado, pero ¿por qué cuidaban de sus animales? ¿Qué representaban los animales? Para ellos, ganancia. ganancia. Exactamente, entonces había una doble moral. Por, entonces Jesús, con todo lo que estaba haciendo, les estaba dando a entender esto. Que por un lado ellos decían una cosa, pero por el lado estaban haciendo lo mismo. De la misma manera. Aquí en este pasaje se entiende lo que yo decía al principio. Fijaros, el sacerdote trabajaba el doble el sábado que los demás días de la semana. Trabajaba el doble. El doble. El Señor dice que, Jesús mismo dice, hasta ahora mi padre trabaja y, y yo, yo trabajo. trabajo. ¿Por qué? Él sostiene todo el universo, ¿no? No puede hacer fiesta un día. ¿eh? Porque si no se... Por eso sábado es para el hombre. ¿Pero para qué? Para que ceses de tus quehaceres cotidianos que no tienen nada que ver con tu relación con el Señor. ¿eh? Y no, ya no solo esto. 
sino, imaginaos, ¿qué hacían los sacerdotes cada día? Oficiaban, no había un día de descanso, pero cuando llegaba el sábado oficiaban el doble. El doble. Eh, esto me recuerda que a mí alguna persona eh, no creyente me había dicho, ah, pero el sábado haces esto... Y, y conferencias también por la tarde y entonces no estás descansando el sábado, no lo estás guardando. Y le tuve que remitir precisamente a este episodio, porque los sacerdotes trabajaban el doble el sábado que el resto de los días. Pero como es directamente para la obra de Dios, eso no es considerado un trabajo vulgar un, o, o como cualquier culpa. otro trabajo. Y eran ¿eh? sin culpa, dice. Entonces, este. esa es la labor que todos debemos hacer en el fondo. En vez de estar el sábado tumbados en la cama toda la tarde o rascándonos la barriga, lo que hay que hacer es trabajar el doble para el Señor. Evidentemente, si puedes ir al campo, pues perfecto. perfecto. Pero que eso no nos deje de lado nuestro objetivo en sábado también, ¿eh? Sí, porque como, o sea, o caemos a, a un extremo o al otro. Siempre, como dice, el equilibrio. Había un, pa, un pastor en, 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 en la iglesia que yo iba que le decía que los hermanos hacían las tres S el día sábado. Ese para ellos era lo primordial. El, el, las tres S es el santo sueño del sábado. Porque esto, el, iban a la iglesia en la mañana y a toda la tarde dormían. Y, y, y no, no se hacía absolutamente nada, ni tan siquiera, solo dormir, ni tan siquiera, pues, eh, alimentarse un poco de la palabra de Dios en ese día, que es especial, que de hecho, el de Nahuay dice, ahorita no me acuerdo en qué libro, que el, el, cuando nosotros oramos el día sábado, la bendición es doble, y, eh, y debemos de, 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 de poner en cuenta que si estamos orando en el día sábado, estamos recibiendo doble bendición, es una doble fuerza. Entonces, eh, ahí la, import la importancia del sábado va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que como no estudiamos y no escudriñamos bien la palabra de Dios, pues no, no sabemos todos estos significados. Vemos aquí otra vez más la tradición, la importancia de las tradiciones. Uh, más vale lo que diga el hombre que lo que diga Dios, se deja de lado. Eso... No estoy es una opinión personal, pero quizás la base del catolicismo, porque ahora también impera, es todo lo mismo, impera la tradición por delante de los mandamientos de Dios. Aquí los judíos ya lo hacían. ¿Será que el catolicismo cogió esta base de alguna manera para aplicarla a su fe? Pues que el catolicismo ya viene de ellos. Mm, o este. También. Para ir avanzando, en el día martes nos, nos habla del ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús y cuál fue su actitud, actitud hacia el día sábado? ¿Qué hacía, qué, qué, qué nos hablan estos textos de Lucas 4.16 acerca de qué hacía Jesús el sábado? La Él iba cada vez que podía, iba a la sinagoga. Nos estaba dando como su ejemplo, si, si él, si él eh, hubiese abolido el sábado, como dicen muchos, ¿qué, qué hubiese hecho el, el día sábado? Sus su, lo que hacía todos los días pero en cambio reiteradamente nos habla aquí de que él iba a leer la, la, lo, la ley y, la, y los profetas el día sábado dice, como tenía por costumbre por costumbre, por costumbre o sea. exacto, conforme a su costumbre ¿eh? y aquí nos dice la palabra costumbre que Lucas utilizó en el versículo 16 proviene de una palabra griega relacionada con hábitos constantes en el tiempo y en la práctica entonces nos quiere decir que regularmente Jesús iba a las sinagogas los sábados, cada era vez hábito, que él podía. Pero, o sea, exactamente. ¿Quería decir algo? No. no, ok. Y dice que además, dice Lucas, identifica especialmente el sábado como el séptimo día de la semana. Y eso lo podemos ver a través de todos los evangelios que cada uno de, lo, de los escritores, de los discípulos... Eh, siempre va con énfasis que, eh, que el sábado era el, era, era, el, era el séptimo día, era el día de reposo. Es que además, uh, eso no lo puedo comprobar ahora, no tengo los papeles, pero los judíos no contaban lunes, martes, no contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat, 1, 2, 3, contaban así. Por lo tanto, el día de reposo solo podía ser el Shabbat, porque los otros días para ellos eran día 1, día 2, día 3. Porque los nombres son puestos a posteriori. El viernes lo llamaban día de preparación. Ah, exacto. No, bueno, pero el nombre real era seis. 
por eso, aunque luego... Por decirlo de alguna forma, el único día que tenía nombre era el Shabbat, el sábado. O sea que el día de reposo es imposible que sea lo que ahora llamamos domingo, que antes era el primer día de la semana, etc. Ha de ser sábado por fuerza. No dice... que era el séptimo, que el siete es perfección. Sí, también. Fue completada la creación en el, en el siete. Y si vamos más allá de todo lo que hemos estado hablando acerca del significado del, del séptimo día, séptimo milenio, de toda la obra redentora, pues le, le damos mucho más hilo al asunto. Dice aquí, el hecho de que Jesucristo durante su ministerio terrenal observó el sábado junto con los judíos, testifica que el ciclo semanal no se había perdido desde que la ley había sido dada en el Sinaí, o incluso desde la creación, que vemos que este es otro punto de lo, en lo que hoy se basa mucha gente. Que, ¿Cómo sabes que, que el sábado es sábado? ¿O cómo sabes que el miércoles es miércoles? Y esto lo pudo haber cambiado. Y, y vemos a Cristo reafirmándolo en su tiempo. Entonces, di. No, ya. No, que Lucas dice aquí que lo menciona cuatro veces. Ah, también. En, en Lucas. ¿eh? Cuatro sábados. Cuatro mil años y, y, él y, él, venía. y él venía. Sí, eso también lo vi. Dice, su ejemplo como observador del sábado, del sábado es un modelo para seguir a, para todos los cristianos, por tanto, tanto en cuanto al día correcto como en la forma apropiada de guardarlo. Y aquí hay algo que, que me llamó la atención, no lo voy a repetir porque ya hemos hablado mucho acerca de Lucas 4, 16 al 21. De hecho, una conferencia se dedicó, bueno, de una o dos, ya me acuerdo, a, a acerca de este tema. Lucas 14 y 16, cuando Cristo llegó a la sinagoga y abrió Isaías y hablando de, de que había de venía a proclamar el año agradable de Jehová y todo lo demás. Y dice aquí... ¿Qué leyó Jesús en, en esa ocasión especial en la sinagoga? ¿Por qué es tan importante? Entonces yo digo, realmente no era consciente el, el escritor de esta escuela sabática de la importancia que tenía ese texto. Lo estaba enmarcando en otra, pero para nosotros, hoy que conocemos eso, sabemos la importancia que tiene esos textos. Y sabemos la importancia de que fuesen dichos en ese mismo día también. Bien, en, en la versión del 77 no dice el año agradable, sino que dice para proclamar un año favorable. Favorable, sí. Un año, un año concreto. O sea que durante toda su vida eh, estuvo dando pistas sobre el C3, S7, constantemente para proclamar ese año concreto, favorable. Eh. O sea, un doble sentido muy fuerte. Y luego cuando seguimos aquí 16 al 21, pero seguimos más, habla de la, los, pone los dos ejemplos que son impresionantes, estuvimos, estuvimos analizando en, en el tercer Elías, que es la viuda de Sarepta y Naamán el Sirio. La viuda de Sarepta, eh, Elías, se eh, postra en, encima del hijo tres veces, tres veces. y el Naamán el Sirio se baña siete veces en el Jordán. Y eso se lo dice después de decir todo esto. ¿eh? O sea que ya en la misma explicación ya le estaba dando... Un 3, un 7, todo referente a la segunda venida de Cristo, otra vez. O sea, estaba proclamando el año en el mismo, en el mismo texto. ¿eh? Bueno, y solo recordar lo que estuvimos hablando también en Puertas de Mens Bueno, no recuerdo ya en cuál... <risa> Creo que era la segunda venida de Cristo. Cómo abre el rollo, ¿no? Abre el rollo y dice, voy a proclamar el año, y cierra el rollo, ¿no? Eso, esa relación con el cielo que se desenrolla, eh, se enrolla, ¿no? Y vuelve, eh, baja y se vuelve a cerrar, ¿no? Cuando nos vamos para arriba otra vez. O sea que, bueno, todo es impresionante en sí mismo. Sí, por eso yo hoy, eh, que no, no había puesto atención a eso la vez pas la, el, el día que lo hice, pero hoy que lo estaba leyendo, dije, no, no. Realmente no, no, no sabe lo importante que es eh, ese versículo. Ah, bueno, había apuntado para recordar lo que quería decir Sabeta y Sidón, porque, bueno, a mí personalmente tenía ganas de, de refrescarlo, y Sarepta era refinamiento, fundir metal, refinar, ecriso, acrisolar, como hemos dicho antes, uh -huh. purificar, en definitiva, y Sidón era atrapar peces, barra, figurativamente, hombres. O sea que purificaros para, para atrapar hombres, porque si no, no... Sí. No vamos a ningún sitio, ¿no? 
y eso lo entendieron claramente yo, los judíos, por eso luego se enfadaron tanto y lo, que, lo, que se, lo quisieron coger. Y luego eh, Naamán Siria, pues Naamán es agradable, placentero, mostrarse de acuerdo, deleitoso, dulce, grato, hermoso, verdadero, vamos, como los fariseos, eh, ahí. Y Siria recordamos que hacía referencia a la Nueva Jerusalén, Aram. Eh. Por lo tanto, ya veis aquí un resumen, ¿no? Eh, purificaros Totalmente. para pescar hombres, porque si no, no vamos a ir todos a sí, Nueva sí, Jerusalén. Sí. Y, y eso es lo que le estaba diciendo y, lo, y por eso lo, quería, eso lo querían. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, leyendo el rollo de Isaías, lo hace en la sinagoga en sábado. Está sí. proclamando este año agradable del Señor, que evidentemente se cumplía en él, porque... Los ciegos verían, los etcétera, etcétera, ¿eh? todo lo que él cuenta en ese texto, que evidentemente se cumple en Cristo. Y lo está diciendo en sábado, y él dice que es señor del sábado. Por tanto, era una doble referencia para su momento, en su venida primera, y para su segunda venida. Yeah. Y, y, y también... Aquí no hace referencia a la segunda venida. Por lo que tú has dicho ahora, Víctor, eh, aquí el, el, la nota del que ha hecho la Escuela Soviética no hace referencia a la segunda venida. Hace referencia, dice aquí, el texto se refería al año sabático o jubileo, un tiempo de descanso. Y punto, ya está. ¿no? Pero sí, claro, se refería al sábado, se refería al jubileo, ¿cuándo será el jubileo de la Tierra? Cuando venía. Jesús venga, Elena Guay lo dice, entonces será el jubileo se de la tierra. Y coincide en año. En a... Aquí está. Y se refería al milenio sabático también. O sea, el el él no, no, sí, exactamente, no, no lo está claro. apuntando, pero, pero, claro. pero en sí. Ese es lo que decimos, que, que a veces eh, a los pastores <risa> les falta esa iluminación que aún no han llegado a, en, a, entender. a, a tener ni a entender. Sí. Bueno, es, claro, la Iglesia ha llegado a un conocimiento y, a, y se va ampliando, pero a veces no llegan a lo que tienen que llegar, ni nosotros, ¿no? Uh, pero año de jubileo es cuando Cristo vuelve. El 2031 es un año de jubileo, literalmente. Es el sábado que empieza milenial, Así. el 7. O sea, es que... ¿No somos conscientes de esa gran importancia de estas palabras de Jesús? Que trascienden todas las épocas hasta llevarnos al momento al de su retorno y a ese milenio. Y es que de hecho eh, en, el, en, el, en el tema cuando en el tema de que di acerca que, que hablé acerca de Isaías 61 o 66, no me acuerdo, lo estuvimos analizando y vimos que al, al leer todo eso, iba, no solamente estaba enmarcando a este tiempo, sino que también lo marcaba a la segunda venida de Cristo, con todos los textos que ahí aparecen y con todo el significado que tenía el Strong, nosotros vemos que no solamente estaba hablando de eso, tenía un doble significado y que en la palabra de Dios está totalmente plasmado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que solamente no, nos quedamos en un punto, y nos vamos ampliando nuestro, nuestros conceptos, nos vamos buscando y, y, y profundizando en lo que realmente Cristo quería dar a entender. Y que sabemos que siempre, generalmente en su palabra, hay cosas que tienen siempre doble significado. En este milenio sabático, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿A dormir? ¿A descansar? ¿A visitar? No, no, vamos a estar trabajando, pero por la obra de Dios, porque vamos a estar van, los que están ahí van a estar juzgando a todos los que no han sido salvos y a Así todos es. los ángeles incluso. O sea, se va a estar trabajando, pero para el Señor. Así lo, va relacionado con lo que se decía al principio, de, de no estar durmiendo todo el día. Ni se de... va a estar oficiando, Estaremos prácticamente. Estaremos el Dice. juicio de Dios. Exactamente. ¿no? Y porque y la gente no ha sido salva. Con Él. Y con Él. Con Él, trabajando con Él, siendo partícipes con Él. Vendremos a ser sacerdotes, ¿no? O, por eso de algún modo... Uh, eh, hay un hay una prédica que hice de, muy cortita, eh, raro en mí, lo sé, pero bueno, 30 minutitos, que era sobre la consagración de los sacerdotes, y ahí estuvimos estudiando cómo el, el, el proceso de consagración de los sacerdotes tenía una relación directa con el pueblo de Dios, con el pueblo que va a predicar en el último tiempo, y cómo se preparaban esos sacerdotes, todo eso era dirigido a nosotros también. O sea que en realidad somos eso, somos... Eh, Real Sacerdocio, Nación Santa 
por lo tanto sí que tenemos que vernos como sacerdotes ministrando para él por lo tanto si cuando veáis cómo se consagraban y cómo se daban al servicio a Dios vais a entender cómo tenemos que, que, que prepararnos nosotros eh, y había una clara paralelismo a cómo tenemos que poner nuestra mente eh. o sea que eran muy era eh, bueno muy estricto muy claro eh, había unos significados muy interesantes en el tema de por qué quemaban la eh, porque quemaban la, al animal porque había que hacer una quema total de todo porque todo era lo que dedicabas absolutamente eh, a, a Dios lo, lo dedicabas todo por lo tanto todo tenía que ascender o sea todo tu ser no entonces había toda una serie de, de significaciones muy, muy interesantes a estudiar. ¿Y los 144.000 serán los únicos que entrarán en el santuario con Jesús, si no recuerdo mal? ¿Verdad? Por lo tanto, ellos serían los sacerdotes máximos de, del orden de Mequisedec, ¿no? Como Jesús. Pero es una vez ahí en el cielo ya. Quiero decir si, era, si, eh, si eran los únicos que irían con él. Sé que tienen un trato especial a la hora de, de viajar por el universo, creo que sí. Lo que, no, lo que creo que los mártires tenían un punto más cercano a Dios en la Nueva Jerusalén. Eh, creo recordar también. Los que dieron su sangre por él. O algo. Sí, pues puede ser. O sea que ahí hay un... No sé exactamente cuál es el, el proceso. Bueno, para ir terminando, porque ya el tiempo se nos está acabando... Eh, solo quería mencionar algo acerca de la parte del miércoles, milagros en sábado, que ya estuvimos hablando de ello y aquí nos dice el escritor, los evangelios mencionan varios milagros de sanación que Jesús llevó a cabo en sábado, es interesante notar, dice que en la mayoría de los casos la sanidad llegó por iniciativa de Jesús, como si tuviera la intención de sanar en sábado, aunque hubiese podido hacerlo en cualquier otro día. Es que... <risa> Es que, es que me, 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 me dejaba a mí, este hombre estaba escribiendo para nosotros, digo yo, el de la escuela sabática. Es que es eso, la intención de Jesús era decirnos de un modo sutil, pero eso solo podíamos saber gracias al Espíritu Santo es, indagando. Indagando, sí. Que el sábado era el día de sanación, pero que sábado, solo el de cada semana, sino el sábado en que él va a volver, que a partir de allí hay la sanidad para todas las naciones, definitiva. Pero para los salvos, claro. Exactamente. Él hirió, no dice el, 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 texto, el texto de Oseas, dice, él hirió, pero no sanará. ¿Eh? ¿Cuándo seremos sanados del pecado? Cuando estemos en el milenio, cuando él venga. En el tercer milenio. Sí. Sí, y... y... Había otra cosa que quería eh, comentar, que fue que, me, que me, mi hermano me comentó, que eh, me estaba hab hablando acerca de donde dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y él me decía que, que, que estaba viendo, y que creo que otros lo han visto también, que en el sábado se estaban cumpliendo también los diez mandamientos. Porque nos, no, nos dice aquí, mi padre trabaja y ahora yo trabajo. Están los dos actuando. Y, y también está eh, el sábado es en favor de quién? Del hombre, el prójimo. Entonces, los dos mandamientos que, que Cristo dijo que eran nuevos, pero en realidad no lo eran, que amarás a, 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 a Dios y amarás a tu prójimo, lo estaba englobando también en sábado. En sábado estamos adorando a Dios y en sábado estamos haciendo el bien. Por lo tanto, los diez mandamientos englobados en el sábado. Sí, 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 es verdad. Y, eh, y de, de. No, otra cosa que quería comentar de milagros en sábado y aquí hace una aclaración que no, no la he comprobado pero dice según las tradiciones rabínicas una persona enferma podía ser tratada en sábado si la situación era vida o muerte entonces Jesús no estaba transgrediendo la ley exacto no porque estaba salvando eh, un alma que... ¿cuántos de nosotros somos sanos? o justos ¿no? porque lo relacionaba la salud con la, la sanidad con la salvación ni aún uno no todos estamos en peligro de muerte constante. ellos también decían que había otros días para hacer los milagros que no se tenían que hacer en sábado únicamente se podían hacer aquellos que eran uh, ya, urgentes ¿no? sí, uh -huh. pero estaba ya. aquí dice que estaba, estaba salvando a, a situación de vida o muerte 
si nosotros consideramos, lo que pasa es que ellos no se sentían eh, con la necesidad de recibir sanación, no se sentían a punto de morir, por lo tanto, no veían necesario que, que él tuviera que hacer es, esas sanaciones, ¿no? Eran pues, doctores de la ley, ¿Cómo es posible, no? Eh, no, no? Entonces, él veía más allá y veía el espíritu de la, de la gente a punto de morir. Ellos eran los teólogos de la época, super teólogos de la época, y se Pero veían perfectos. Fijaros eso, como... Yo no soy como aquel publicano, mm. yo doy los diezmos, mm -hmm. y etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros como cuando Pablo dice que yo era judío entre los judíos y griego entre los griegos, ¿no? Pues es como si Jesús, haciendo sus milagros y demostrándoles la, su error, estuviera como judío entre los judíos. Mira, no transgredo tu ley, estoy sanando, estoy curando a los que están a punto de morir. ¿Eh? Pero fíjate, yo te respeto, pero te estoy enseñando que a la vez eh, lo estoy haciendo porque vengo el día tal, porque... Bueno, todo, ¿no? Todo lo están enseñando ahí, en un solo, en un solo milagro. Eso lo he encontrado muy, muy interesante. Sí, es que Jesús hablaba tan bien y hacía las cosas tan bien que ningún oponente era capaz de poderle contestar o encontrarle error. Claro. Era imposible. Se basaba tanto en, la, en, la, en el Antiguo Testamento que por mucho que quisieran, nunca, siempre se quedaban callados, no podían contestarle, porque él se basaba estrictamente en todo lo que ellos se conocían de sobre, pero que no aplicaban. Y otro comentario respecto a Elena White, porque Elena White dice que en el tiempo final eh, la gente amará más a los animales que a los hombres. Sí. Y fijaros lo que pasó en ese momento, ¿no? Ellos estaban más pendientes de... Eh, por eso Jesús les dijo lo de la oveja, ¿no? Puede haberles dicho, si un hombre a punto de morir no lo vais a salvar. No, no, dijo lo de la oveja y lo del burro, o no sé el cuarto, la oveja creo que era. ¿no? Si hay una oveja perdida no la iréis a buscar, si hay, nos cae un, un animal en un foso no lo sacaréis. Eh, nada más por el dinero, ¿no? Pero fijaros cómo se va a repetir otra vez, es como recordándonos otra vez que el ciclo se repite, ¿no? Antes de que él muera, eh, antes de ese punto culminante, otra vez lo mismo, ¿no? Que la gente va a estar más pendiente de... De eso que de uno de, que del de la prójimo. creación que el creador. O, o, o Antes de terminar, porque después nos hablaba del sábado después de la resurrección, y también nos habla, creo que nos hablaba aquí de la importancia de que veamos que Jesús realmente descansó en ese día sábado. Y ahorita se me vino como un flash, <ríe> eh, un, un pensamiento acerca de, de, de una de, de un simbolismo acerca de, de Jesús en ese día sábado y que nos reitera que realmente es fue en sábado que descansó fue en viernes que murió antes de, de, de la puesta de sol y en sábado entonces ahorita se me vino eh, a la cabeza de que, que estaba representando también Cristo murió la muerte segunda la muerte que tocaba morir a nosotros, a los impíos durante un sábado ¿qué va a pasar con los impíos durante el milenio? van a estar muertos durante todo ese milenio y Cristo nos estaba dando ahí mismo en eso de esa muerte, de esa muerte durante el sábado, la muerte segunda y los impíos en el, en el, en el sábado milenial van a estar muertos esperando a que a, a resucitar cuando Cristo venga por, eh, en, con, la, con, la, con la nueva Jerusalén para dar a cada uno conforme a lo que les toca eso fue lo que se me vino y me pareció importante decirlo porque realmente se está eh, hablando mucho acerca de que Cristo no resucitó, ve en, en, que Cristo no murió el día que, que, que dice Elena White y el día que dice la palabra de Dios, sino que fue otro. Y hay mucho significado al momento de hacerlo, de, de, de Cristo descansar en el día sábado también, aparte de lo otro que ya sabemos. Así que esto es todo y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Santo, bueno, maravilloso, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar esta lección de Escuela Sabática y el permitirnos, Señor, tener esta luz y este conocimiento que sabemos que solo proviene de su Espíritu Santo. Nosotros no somos dignos, Señor, ni, tenga, ni tenemos ningún mérito, pero su Santo Espíritu pone en nosotros las palabras que debemos de hablar. Gracias, Señor, y le pedimos que estas lecciones puedan servir para que muchas más personas puedan afirmarse, Señor, y puedan conocer más acerca de su palabra. 
Guárdenos a todos, Señor, y ayúdenos para que podamos estar cada día más consagrándonos a usted. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.